بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هنتكلم على الستاندرد جيبس في انرجي تشينج اند ذا اكوليبريوم كونستانت عشان اي لما اي عمليه بتحصل بشكل ايرفرسيبل الدلتا جي بتقل لان الدلتا اس بتزيد او الدلتا اتش بتقل فبتحصل بشكل ايرفرسيبل هتفضل تحصل لحد ما توصل الدلتا توصل الجي الى مينيمم بعد كده مش هيبقى في اي درايفنج فورس ان البروسس دي تحصل بشكل تلقائي سبونتينيوس آه، احنا يعني ما اتكلمناش قوي على الكلام ده آه، يمكن اتكلمنا عليه بسرعه على لما قلنا ان في اثنين درايفنج فورس واحده بتقلل الانرجي بتاع السيستم واحده بتزود الانتروبي بتزود الديس اوردر والدلتا جي هي اللي بتجمع الاثنين على بعض فلما بتوصل البروسس لحاله اكوليبريوم بتبقى الجيبس انرجي دي في حاله المينيمم او التفاضل بتاعها بزيرو <تصفيق> لو طبقنا الكلام ده على كيميكال رياكشن كيميكال رياكشن كل ما بيحصل كل ما الرياكشن كوردينت الابسيلون بتزيد <تصفيق> ف لو رسمنا الجي توتال مع الابسيلون هنلاقي ان الرياكشن عماله تحصل فال الابسيلون دي بتزيد والجي بتقل لان الرياكشن بتحصل لحد ما توصل لحاله الجي خلاص ما بتقلش اقل من كده ولو انا كنت بدات بعد كده بدات هنا كانت هترجع رياكشن لحد ما توصل للنقطه دي فالنقطه دي هي نقطه الايكوليبريوم والاسهم دي بتبين لي الدايركشن بتاع الرياكشن عند الايكوليبريوم بيبقى في مينيمم جيبس او ان التفاضل هنا دي جي توتال بتساوي زيرو عند الايكوليبريوم فانا عشان اقدر اعرف الرياكشن الايكوليبريوم ابسيلون دي قد ايه فممكن اعمل بطريقه من اثنين يا يعني اما ادور على اقل جي توتال اني ابسيلون اللي بتديني اقل جي توتال او ان انا افاضل جي توتال بالنسبه للابسيلون واساويها بزيرو الحاله دي اقدر اجيب النقطه دي فلما بيبقى عندنا سنجل رياكشن في الاغلب اللي احنا بنعمله ان احنا بنفاضل الدي جي توتال وبنقول ان الدي جي توتال بتساوي زيرو ده ات ايكوليبر لما يكون عندي مالتيبل رياكشن بنعمل المينيمايزيشن بتاع الجبس نقعد نقلل نشوف ابسون اللي بتديني اقل جبس طيب عشان نطبق دي تعالوا نشوف الفاندمنتال بروبرتي ريليشن بتاع الميكشر اللي احنا كنا اتكلمناه قبل عليناها قبل كده كانت الدي ان جي كان فيها الترم ان في دي بي ماينس ان اس دي تي بلس السميشن بتاع الكيميكال بوتنشال في الدي ان اي طيب احنا عندنا علاقه ما بين الدي ان اي والرياكشن كوردن كانت بتقول ان الدي ان اي بتساوي نيو اي في دي ابسيلون وابسيلون دي ممكن تبقى ابسيلون اي لو انا كان عندي او ابسيلون جي لو انا كان عندي اكتر من رياكشن بس انا بتكلم على رياكشن واحد طيب نحط دي تاني في المعادله بتاعت جيبس اول ترميه زي ما هما الترم التالت انا شلت الدي ان اي وحطيت مكانها ابسيلون حطيت مكانها نيو في دي ابسون فبقى السميشن بتاع نيو اي ميو اي في دي ابسون طيب دي ستيت فانكشن فلو لو فضلت دي بالنسبه لابسون يعني اللي هي دي جي توتال بالنسبه لابسون دي ان جي اللي هي جي توتال بالنسبه لابسون وثبت التمبرشر والبريشر فدول بصفر فتفاضل دي بالنسبه دي هيديني سميشن بتاع نيو اي في نيو اي فاتي كوليبريوم ده لازم يكون بيساوي زيرو يبقى ده لازم يكون بيساوي زيرو وهو ده الكرايتيريا بتاعه الكيميكال رياكشن اكوليبريوم يكون عندي واحد رياكشن بس دي ان هي دي بت سلوب هنا بتساوي زيرو التفاضل ده بيساوي زيرو فلازم السميشن بتاع نيو اي في الكيميكال بوتنشال بتاع كل كومبوننت لو تفتكروا ده سبيكومتريك نمبر وده الكيميكال بوتنشال بتاع كل كومبوز. طيب 
نيو اي احنا قلنا ما بنحبش قوي نستخدم الكيميكال بوتنشال بنحب اكتر نستخدم الفيوجاسيتي فخلينا ناخد نرجع للديفينيشن بتاع الفيوجاسيتي ونعوض هنا كان الديفينيشن بتاع الفيوجاسيتي بيقول ان الكيميكال بوتنشال بيساوي ثابت فانكشن في التمبرشر زائد ار تي في اللن ناتشرال لوجاريزم بتاع الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي في الميكشر طيب احنا برضو كنا عرفنا ان الفيوجاسيتي بتاع الكيوب كومبوننت من جيبز قلنا ان الجيبز بتساوي الكيميكال بتساوي ثابت التكامل جاما بلس ار تي في لن الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي فانا لو اتكلمت على ستاندرد ستيت ستاندرد ستيت هو واحد اتموسفير وستيت محدده ستاندرد لحسب نوع الكومبوننت نوع السبستنس كنا بنحط علامه الديجري كده فتبقى دي ستاندرد ستيت ودي تبقى ستاندرد ستيت. طيب ده بتاع بيور كومبوننت جي اي ودي بتاع كومبوننت في ميكشر كيميكال بوتنشال اي. لو طرحت الاثنين دول من بعض هيبقى نيو اي ماينس جي ستاندرد اي بتساوي ثابت التكامل هو نفسه عشان احنا بنتكلم نفس التمبرشر فتروح مع بعض فيبقى بتساوي ار تي لان دي على دي. في غاستي كومبوننت اي في الميكشر على في غاستي ستاندرد ستيت بتاع بيور كومبوننت اي. طيب كويس جدا. ده جميل فده هتطبقه بقى في المعادله بتاعت الاكوليبريوم. انا عندي ميو اي اهي. فهحط ميو اي من هنا. فالاكوليبريوم بيقول لي ان السيجما ميو اي السيجمتريك نمبر مضروبه في الميو هشيل الميو واحطها من هنا اللي هي بتساوي جي اي بلس ار تي لان الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي في الميكشر على الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي بيور ستاندرد ستيت دي بتساوي زيرو فده الاكوليبريوم كونديشن مره ثانيه طيب لو كملنا هن هن هنفك السميشن دي فهتبقى السميشن بتاع نيو اي جي اي ستاندرد زائد الار تي ده ثابت في الناس بس وبعدين السميشن بتاع انا عندي النيو اي بره هدخلها جوه اللين فهتبقى السميشن بتاع اللين اف اي هات على اف اي ستاندرد تو ذا باور اوف نيو اي هدخل النيو دي بدل ما هي مضروبه بره تخش جوه بالقص عشان انا عندي ده لوج ده زائد ده بتساوي زيرو طيب دي هعمل فيه حاجة تانية، هوديها الأول على الطرف الشمال وهودي السيجما نيو جي على الطرف اليمين. بس هدخل السميشن جوه اللن كمان. فهتبقى عندي اللن بدل ما يبقى فيه سميشن هتبقى فيه برودكت. هقول لكم ليه دلوقتي. برودكت بتاع اف اي هات على اف اي نوت تو ذا باور اوف نيو اي بتساوي الدلتا السميشن بتاع نيو جي هتروح الناحية التانية هتبقى بالنيجاتيف. سميشن بتاع نيو اي جي اي نوت على ار تي دي جت منين؟ انا كان عندي سميشن لللن فمثلا انا لو كان عندي لن اكس زائد لن واي دي كنا بنقول انها بتساوي لن اكس واي احنا عارفين كده بنضربهم في بعض فبدل ما انا بجمع من بره اخلي اللن بتاع البرودكت بتاعها فده اللي احنا عملناه آه هنا طيب آه اخر خطوه ان انا هعملها بالاكسبوننشال فهتبقى البرودكت بتاع اف اي هات على اف اي نوت تو ذا باور اوف نيو اي بتساوي اكسبوننشال ماينس دلتا جي نوت على ار تي ودي كلها هسميها كي اللي هي الايكوليبريم كونستنت دي الحاجه الجديده اللي احنا هنتكلم عليها النهارده او توصلنا لها النهارده في حاجه اسمها الايكوليبريم كونستنت اللي هي بتساوي كي دي اللي هي اكسبوننشال بتاع ناقص دلتا جي على ار تي دلتا جي دي جت دلتا جي دي جت منين؟ احنا دلتا جي دي هي السيجما نيو اي في جي اي نوت اللي هي فرق ما بين البرودكت ناقص الرياكشن للجي زي ما كنا قبل كده نعمل دلتا اتش اللي هي البرودكت ناقص الرياكشن او دلتا اس دلتا جي هي الجي بتاعت البرودكت ناقص الجي بتاعت الرياكشن 
طبعا كل واحدة مضروبة في الستيكومتريك نمبر بتاعها. آه تمام والكيميكال بوتنشال ده اس في الاكوليبريوم كونستانت ده هو اللي احنا هنستخدمه بعد كده عشان نحدد الاكوليبريوم شكلها ايه والاكوليبريوم كونستانت دي فانكشن في الفيوجاسيتس او الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنس برودكتس ات الاكوليبريوم هنشوف بعد كده نتصرف مع الحاجات دي شكرا